Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pray badalara. Kutumba sambandalu telugu dhyana vadaka chivari vakku parichariyalo palagovatanaki mee antarni kuda aahvanisthunna. ఈ వాకు పరిచర్యతో పాటు మనము ఈ ధ్యాన వడకములో అన్ని రకాల సంబంధాలను గురించి మనం ధ్యానించుకుంటాం సాయంకాలము ఆరు గంటలకి మనకు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేక దివ్య బలి పూజ ఉంటుంది ఏడు గంటలకి అభిషేక ఆరాధన కూడా ఉంటుంది ఈ అభిషేక ఆరాధనతో పాటు ఈ సెప్టెంబర్ నెల తెలుగు ధ్యాన వడకము సమాప్తమవుతూ ఉంటుంది మనము ఈ ఉదయకాల సమయము ధ్యానిస్తున్న అంశము పిల్లరా కుటుంబ సంబంధాలలో దేవునితో ఒక వ్యక్తికి ఉన్న సంబంధం యాక్చువల్ చెప్పాలంటే మనము సోమవారం మొదలుకొని ఈరోజు వరకు అమ్మమ్మ నాయనమ్మ తాతయ్యల సంబంధాలు తల్లిదండ్రుల లేదా భార్య భర్తల సంబంధాలు తోడ్పట్టువుల సంబంధాలు మనవుడు మనవరాలతో ఉన్న సంబంధాలు స్నేహితులతో ఫ్రెండ్స్తో ఉన్న సంబంధాలు ఇటువంటి అన్ని రకాల సంబంధాలని ఒక్కొక్క గంట మనం ధ్యానించుకున్నాం ఈ చివరి టాక్లో బిడ్లరా అన్ని సంబంధాల కంటే చాలా శ్రేష్టమైన ఒక రిలేషన్షిప్ని గురించి ఒక సంబంధం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అదేంటంటే ఒక కుటుంబానికి దేవునితో ఉన్న సంబంధం ఒక వ్యక్తికి దేవునితో కావలసిన సంబంధం యాక్చువల్లీ ఈ టాకే ఫస్ట్ పెట్టాలి కానీ నేను ఎందుకు ఈ టాక్ లాస్ట్ తీసుకున్నానంటే ఈ లాస్ట్ టాక్ మీ మనసులో ఉండిపోవాలి కాబట్టి ఈ లాస్ట్ టాక్ మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా దేవునితో ఉన్న సంబంధం మీరు సరిగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలని నేను ఈ లాస్ట్ ఈ టాక్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు రా ఒక వ్యక్తికి దేవునితో ఉన్న సంబంధం సరిగా ఉంటే అన్ని రకాల సంబంధాలు బాగుంటాయి కానీ దేవునితో ఉన్న సంబంధం బాగలేకపోతే బిడ్లరా ఆ ప్రభావం అన్ని రకాల కుటుంబ సంబంధాలలో కనిపిస్తాయి దేవునితో ఉన్న సంబంధం అంటే బిడ్లరా సృష్టికర్త అయినటువంటి త్రీత్వయ దేవునితో ఒక వ్యక్తికి కావలసిన సంబంధం సంఘముతో దేవుని దేవుని యొక్క బిడ్డలతో కావలసిన సంఘ సంబంధం అలాగే సంఘ కాపరి సంఘం నడిపిస్తున్నటువంటి పాస్టర్ కావచ్చు గురువులు కావచ్చు ఎవరైతే లీడర్స్గా ఉన్నారో వారితో ఒక వ్యక్తికి కావలసిన సంబంధం ఇవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సంబంధమే ఎందుకంటే అన్ని సంబంధాలు దేవుని నుంచే ప్రారంభమవుతూ ఉన్నాయి దేవునితో సరిగా సంబంధం లేకపోతే మానవ సంబంధమైన కుటుంబ సంబంధం ఏ సంబంధాలకి అర్థం ఉంటుందో బిడ్డలారా అందువలన ఈ టాక్ మీరు సద్దుతూ వినాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాం కోరుకుంటున్నాము మనకి దైవ జ్ఞానం కలిగి ఉండాలని వాక్య జ్ఞానం కలిగి ఉండాలని ఆత్మలను నడిపించాలని ఈ సమయం కాసేపు సెలవులు ఉంచి నాతో కలిసి ప్రార్థించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ అన్ని సంబంధాలను గురించి గత ఐదు రోజులుగా చర్చించడానికి మాట్లాడటానికి మాకు ఇచ్చిన అవకాశం పట్టి స్తోత్రం అన్ని సంబంధాల కంటే శ్రేష్టమైన దేవుని సతో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని ఈ సమయము వినబోతూ ఉండగా మాట్లాడబోతూ ఉండగా దేవా మీరు మాకు జ్ఞానమిచ్చి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవునితో ఎలా సంబంధం బాగా చేసుకోవాలి సంఘముతో ఎలా సంబంధం బాగా చేసుకోవాలి తోడి ప్రజలతో ఎలా సంబంధం బాగా చేసుకోవాలి ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక బిడ్డ కోసం ప్రార్థిస్తున్నామయా వారిని నీ వాక్ ద్వారా సరైన మార్గములో నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం సకల దూతలారా పునీతులారా హత సాక్షులారా మా కొరకే ప్రార్థించండి అమ్మా మరియ తల్లి ఈ కుటుంబం కోసం ప్రతి ఒక్కరి కోసం విన్నప ప్రార్థనలు చెల్లించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం 
దేవ వరప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు శిలలు ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే మీ గర్భాబులమగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు గనే పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత పాపాత్ములమై నిండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయం మందును ప్రార్థించండి ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లార్డ్ ప్రైజ్ ద లార్డ్ హల్లెలూయా 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 ప్రిబడలారా మనము ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయము రెండవ అధ్యాయం అని చదివితే మీ అందరికీ సుపరిచితమైన ఒక సంఘటన అక్కడ ఉంటుంది దేవుడు మనిషిని మట్టితో సృష్టించి మోకరంధ్రములో జీవ శ్వాసపు ఊదినప్పుడు మనిషి జీవం కలవాడయ్యాడు విచ్ మీన్స్ మనిషిని సృష్టించినది దేవుడే అందువలన మనిషి తల నుండి అది కాళ్ళ వరకున్న ప్రతి అణు అణువులో ప్రతి శరీర అవయవాలలో దేవుని యొక్క స్పర్శ ఉంది దేవుని యొక్క ప్రసన్నత ఉంటుంది దేవుని పోలికలు మనిషిని సృష్టించాడు అందువలన ప్రియపడలారా సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవునికి సృష్టి అయిన మనిషి మధ్యలో ఒక మంచి సంబంధం ఉంది ఆ నరుడు ప్రియపడలారా ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు అని తెలిసిన దేవుడు నరునికి తగిన సాటిగా జీవిత సహభాగిగా ఏవమ్మను సృష్టించి వారిని దీవించినట్లు మనం చదువుతూ ఉన్నాం దేవుడు సృష్టించిన అన్ని జంతువులలో సృష్ట వస్తువులలో దేవుడు వచ్చిన మొదటి ఆశీర్వాదము ఆదాము ఏవమ్మలకే దేవుడిచ్చాడు సంతానాభివృద్ధి కలిగి భూమండలను వశము చేసుకుని పెక్క మంది పిల్లలను కని ఏదేం తొట్టిన సాగు చేయుటకు కాచుటకు దేవుడు నరుని తోటలో ఉంచును అని వాక్యం పలుకుతుంది ఇవి అన్ని మీకు సుపరిచితమైనటువంటి మాటలు కాబట్టి నేను రెఫరెన్సెస్ తీసి చదవట్లేదు ఇవి అన్న తర్వాత ప్రియవాళ్ళరా దేవుడు మనుషుతో సహచారిగా ఉన్నారు అనేది చాలా శ్రేష్టమైన అంశం గాడ్ వాక్డ్ విత్ మ్యాన్ విచ్ మీన్స్ మనుషులు ఆదిలో దేవునితో సంచరించే వాళ్ళు దేవుని సన్నిహిత్యములు ఉంటేవాళ్ళు నేను ఒక రెఫరెన్స్ చదువుతున్నాం ఇక్కడ పెట్టారా తీసుకుందామా ఆది కాండంలో మూడవ అధ్యాయం తీసుకుందాం పెట్టారా ఎనిమిది వచ్చిన అక్కడ బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్ చాప్టర్ త్రీ వర్డ్స్ ఎయిట్ మనం విందాం ఆ సాయంకాలమున దేవుడైన యావే చల్లగాలికి తోటలో తిరుగాడుచుండెను ఆయనరా దేవుడు నరులతో సంచరించేవాడు ఆయన అడుగుల చప్పుడు వారికి వినబడేను అనగా దేవుడు నడుస్తూ ఉంటే ఆయన అడుగులు చప్పట్ల సౌండ్ కూడా ఆదాము ఏ మమ్మలు వింటూ ఉన్నవారు దేవునితో సంచరించిన వారు ఒకప్పుడు విచ్ మీన్స్ దేవుని పొలిగ సృష్టించిన మనిషి దేవుని సన్నిహిత్యములో ఉన్నారు అని అర్థం కానీ తర్వాత ద ఫాల్ హ్యాపెన్స్ పడిపోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ సంఘటన కూడా మీకు బైబుల్లో చాలా తెలుసు కాబట్టి మీకు సుపరిచితమైనటువంటి సంఘటన కాబట్టి నేను వివరించటం లేదు సైతాను ఎలా పాపము పాము రూపములో ఏదేం తోటలో ప్రవేశించటం ఏవమ్మకి పాప ప్రేరణ కలిగించటము ఆమె ఆ పండు కోసి తినటం భర్త కూడా ఇవ్వటం ఆయన కూడా తినటం పిల్లరా ఇటువంటి అన్ని రకాల దేవుని ఆజ్ఞలకి విరుద్ధమైనటువంటి పాప కార్యములు వారు చేయటం దేవుని సన్నిధి నుంచి వారు పడిపోవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ద ఫాల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ మైండ్ అయితే పడిపోయిన తర్వాత మరి వాళ్ళారా ఏం జరుగుతుంది అని విందామా ఇదే అధ్యాయంలో వర్స్ నైన్ తొమ్మిది వర్షం చదువుతాము మనం కానీ దేవుడైన యావే నరుని బయటకు పిలిచి పోయి నీవు ఎక్కడ ఉంటివి అని ప్రశ్నించాను ప్రియవాళ్ళరా చూడండి దేవుడైన యావే తోటలో నడియాడుచు ఉండగా ఆయన సన్నిధికి కనపడకుండా దేవుని ముందుకు రాకుండా ఆదిమ దంపతులు చెట్ల నడుములో దాగుకొనిరి అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది దేవునితో సంచరించిన మనిషి 
పడిపోవటానికి భయపడటానికి ఆయన ముందుకు రావటానికి సహసింపకుండా దాగి ఉండటానికి కారణం ఏంటండి దేవుడిని ఆవి అడుగుతూ ఉన్నారు నేను నీకు తినవద్దు అని చెప్పినటువంటి పండు నువ్వు తిన్నావా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులరా దేవుడు అడిగిన ప్రశ్నకి ఆదాము ఇస్తున్నటువంటి ఆన్సర్ విందామా ఒకసారి పన్నెండు వచనం నాకు తోడుగా నీవు ఇచ్చిన ఈ శ్రీయే ఆ చెట్టు పండ్లు కొన్ని నాకు ఇవ్వగా నేను తింటిని అని నరుడు చెప్పాను ఇక్కడ ఆదాము వేలత్తు చూపిస్తూ ఏవమ్మని నేరారోపణం చేస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఈ నేరారోపణం చేసే మనిషి మొదటిగా దేవుడు ఏవమ్మని ఆదాం దగ్గరకు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆయన పరిగిన మాట ఏంటంటే బిడ్డారా ఈమె నా దేహములో దేహము ఈమె నా ఎముక్కలలో ఎముక అని చెప్పి ఆదాము ఏవమ్మని స్వీకరించాడు అనగా దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నంత కాలం దేవునితో నయా నడయాడుచు ఉన్నంత సమయము దేవుని యొక్క మాటలకి లోబడి మనుషులు ఉండి దేవునితో ఒక మంచి సంబంధం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వచ్చినంత వరకు ఈమె నా దేహములో దేహము ఈమె నా ఎముక్కలలో ఎముక్క అని చెప్పి ఆదాము స్త్రీని అంగీకరించాడు కానీ ఎప్పుడైతే దేవునికి విరుద్ధమైన పాపం కట్టుకున్న తర్వాత అప్పట్లారా దేవుని నుంచి మనిషి దూరమయ్యాడు అందుకే ప్రభు సన్నిధికి రాకుండా దేవునికి కనపడకుండా చెట్టు నడుములో దాక్కోవటానికి మనిషి సాహసించాడు మనిషికి భయం కలిగింది దేవుడు పిలిచి అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉన్నాడు నీవు నాకు తోడుగా ఇచ్చిన ఈ స్త్రీ వలన నేను పాపం కట్టుకుంటిని తినవద్దు అని చెప్పిన చెట్టు పండ్లు నేను తింటిని అని నేరారోపణ చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చదువుతూ వినండి దేవునితో సంబంధము దూరమైంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాపం వలన రెండవదిగా దేవునితో సంబంధం దూరమైన తర్వాత భార్య భర్తల మధ్యలో ఏవమ్మకి ఆదాములకి మధ్యలో కూడా సంబంధం దూరం అవుతుంది ఇక్కడ ఇది రెండవ స్టెప్ మూడవ స్టెప్ ఏంటంటే ప్రియపడారా దేవుడు సృష్టించినటువంటి జంతువులన్నిటినీ కూడా దేవుడు ఆదాం దగ్గర తీసుకువచ్చి ఆయన ఏ పేరు పెట్టనో ఆ పేరే జంతువులకి పశువులకి పేరుగా నిలిచిపోయిను అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది అంటే ఆ జంతువులు కూడా మనుషులకి దూరమయ్యాయి అలాగే దేవుడు మనిషి కోసం సృష్టించినటువంటి ప్రపంచము కూడా ఈ భూమి కూడా మనిషికి దూరమయ్యింది అందువలన మన వాక్యం ఎందుకుంటారా దేవుడైన యావే ఏవమ్మతో స్త్రీతో చెప్పిన మాట ఏంటి పురుషులతో చెప్పినటువంటి మాట ఏంటి అంటే సమస్యలు ఇబ్బందులు ఎక్కడ ప్రారంభించాయి ఇది స్పష్టంగా బైబుల్లో ఉంటుంది స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనిషి కిందకి పడిపోతూ ఉన్నారు మనుషులకి సమస్యల మీద సమస్యలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఓకే విందామా ఆది గంట మూడవ అధ్యాయంలో పదహారవ వచనం ఆయన స్త్రీతో ఇట్ల నేను నీవు గర్భము ధరించినప్పుడు నీ బాధలు అధికము చేయుదును నీ ప్రసవ వేదనను ఎక్కువ చేయుదును అయినను నీ భర్త ఎడల నీకు కోరిక కలుగును ఇట్లారా స్త్రీకి కలిగినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సమస్యలు తర్వాత యావే పురుషునితో ఆదాముతో చెప్పిన మాట ఉంటుంది పదిహేడు వచ్చిన బిందామా ఆయన నరునితో ఇట్ల నేను నీవు నీ భార్య మాట విని నేను తినవలదని చెట్టు పండును తింటివి నీ వలన ఈ భూమి శాపము పాలైనది చూడండి పాపం కట్టుకున్న మనిషి ఎక్కడికి వెళ్ళినా అంటే పాపి వెళ్ళిన చోట పాతాళం అని వాక్యం వాక్యం పలుకుతూ ఉండే పిల్లరా ఈ పాపం వలన ఈ నేల భూమి కూడా శాపం పాలైనది ఓకే ఇంకా ముందుకు నీవు బ్రతికిన నాళ్ళు కష్టపడి కండలు కరిగించి భూమి నుండి నీకు కావలసిన పంట పండింతువు ఈ నేల నీకై ముండ్ల తిప్పలను గచ్చ పొదలను మొలిపించును నీవు పొలములోని పంటతో పొట్ట నింపుకొందువు నీవు పుట్టిన మట్టిలో మరలా కలిసిపోవరకు 
నీవు నొసటి చెమటోర్చి పుట్టకూడు సంపాదించుకుందువు ఆదాముతో దేవుడు చెప్పిన మాటలు చూడండి మనిషి కష్టాలకి శ్రమలకి వేదనలకి బాధలకి పొట్టకూడు సంపాదించటానికి కష్టపడి చెమటోర్చి పని చేయవలసినటువంటి పరిస్థితికి మనిషి పడిపోతున్నటువంటి ఒక సన్నివేశం ఒక సిచ్యువేషన్ ఇంతవరకు ఆగిపోలేదండి ఆదాము ఏవమ్మలకి పుట్టిన సంతానమే కయ్యేను హేబేలు మీకు తెలుసు ఆది గంట నాలుగో అధ్యాయంలో బట్లరా నేను ఇది ప్రత్యేకంగా వివరించవసరం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు కయ్యేను హేబేలిని చంపటం అన్నయ్య తమ్ముణ్ణి హతమార్చటం వలన ఆదిమ దంపతుల కుటుంబంలో మానవ రాశి చరిత్రలో మొట్టమొదట నరహత్య మర్డర్ జరిగింది అక్కడి నుంచి మనుషులు మనుషులు పాపం పండి పెరుగుతూ దేవుణ్ణి చాలా దూరమైనటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియులారా బైబిల్ ప్రారంభంలోనే దేవుని నుంచి మనిషి దూరం అయినప్పుడు మనిషి మనిషి నుంచి దూరం అవ్వటము మనిషి ప్రకృతి నుంచి దూరం అవ్వటము మనిషి దేవుడు సృష్టించిన ప్రతి ఒక్కటికి దూరం అవ్వటము మనుషుల మధ్యలో మనస్పర్ధలు కోపము పక్క మొదలవ్వటము అది నరహత్యలో అంతం అవ్వటము మళ్ళీ పాప మీద పాప మూట కట్టుకుంటూ మనుషులు జీవించటం బైబిల్ ప్రారంభములు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆది కాండం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు చాప్టర్స్లో ప్రియులారా ఈ పరిస్థితి ప్రతి కుటుంబానికి ఒక ఉదాహరణమే దేవునితో సంబంధం బాగున్నంత కాలం నీకు అన్ని సంబంధాలు బాగుంటాయి నీ సృష్టికర్త అయిన దేవునితో సంబంధం బాగలేనప్పుడు ఆ చెడు ప్రభావం వలన నీ కుటుంబ సంబంధమైన సామాజిక సంబంధమైన అన్ని రిలేషన్షిప్ దూరం అవుతాయి అందువలన ప్రియులారా ఒక వ్యక్తి దేవునితో ఉన్న సంబంధం సరిగా మెయింటైన్ చేసుకోవటము సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి ఒక అంశమే an important relationship ipatlara manam ee rojullo devunitho unna sambandhanni priyulara manam sanghamotho unna sambandhamotho polisthu unnam endukante manushi onti vaadu kaadu no man is an island ani manam antu untam manushi onti gaadu ga undaledu manushi oka samajika jeevi sociology lo హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ అ సోషల్ యానిమల్ అని మనం అంటూ ఉంటాం ప్రియులరా మనకి సంఘముతో సంబంధం ఉండాలి సంఘం అంటే గమనించండి ప్రియులరా లేదా ఇంగ్లీష్లో ఎక్లీసియా అంటారు మనం సంఘం అంటే అది బిల్డింగ్స్ కాదు కట్టడాలు కాదు ఆ సంఘానికి వచ్చినటువంటి దేవుని ప్రజలతో కూడినటువంటి ఒక సమూహం ప్రియులరా యాక్చువల్లీ సంఘం ఇది ఒక రిలేషన్షిప్ మాత్రమే ఇది ఒక సంబంధాలే కేవలము చర్చ్కి వచ్చి నాకు వాళ్ళతో ఏ సంబంధం లేనట్టు నేను ఒంటరిగా వస్తాను ఒంటరిగా వెళ్ళిపోతాను సంఘంలో ఎవరు వచ్చినా ఎవరు రాకపోయినా ఎవరికి ఏమైనా నాకు నాకెటువంటి పని లేదు అని అనుకోవటం కాదు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరారా ఈ సంఘం ఎందుకంటే పట్లారా సంఘం మనల్ని ప్రోత్సాహిస్తూ ఉంటుంది సంఘం మనకి ఒక దేవుని సన్నిహిత్యాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది సంఘం మనకు సొల్యూషన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్స్ మనల్ని ఆదుకుంటూ ఉంటుంది మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటుంది రకరకాల విధంగా దేవునిలో నడవటానికి దేవుని మార్గంలో మనం ముందుకు సాగటానికి మన సమస్యలు పరిష్కరించుకోవటానికి సంఘం మనకు సహాయం చేస్తూ ఉంటుంది అందువలన ప్రియులారా మనము చర్చ్కి వచ్చినప్పుడు సంఘముతో ఉన్న వాళ్ళతో మనం కలవాలి వాళ్ళతో మాట్లాడాలి ఇది ఒక రిలేషన్షిప్ ప్రియులారా మనం మెయింటైన్ చేయాలి ఇది ఎందుకు అవసరమని ప్రశ్నిస్తే ప్రియులారా దేవుడు ఆదాము ఏ బొమ్మల్ని సృష్టించి కుటుంబ వ్యవస్థను ప్రారంభించి వాళ్ళని ఎలా వదిలిపెట్టలేదు చూడండి 
భార్యగా భర్తగా ఒక్కొక్కరు చేయవలసిన బాధ్యత ఏంటి సంసార జీవితంలో భార్య భర్తలు ఎలా కలిసి ఉండాలి పిల్లల్ని ఎలా పరామర్శించాలి పిల్లల్ని ఎలా క్రమశిక్షణలో నడిపించాలి పిల్లల్ని ఎలా దేవుని మార్గములో వారికి నడిపించాలి పిల్లలకి ఏమేమి విషయాలు చెప్పి నేర్పించాలి ఇటువంటి అన్ని విషయాలు బైబిల్లో ఆదామ యోమల కోసము కుటుంబ సభ్యుల కోసము సంఘం కోసం దేవుడైన యావే రాసిపెట్టాడు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా ఇప్పుడు చూడండి మీరు బయట నుంచి ఒక ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రానిక్స్ గుడ్స్ మీరు కొనుక్కుంటే ఒక ఫ్రిడ్జ్ కానీ మిక్సీ కానీ లేదా ఏదైనా గీజర్ కానీ ప్రియుల ఏదైనా సౌండ్ సిస్టమ్ కానీ మీరు కొనుక్కుంటే ఆ ఒక యూసర్స్ మ్యానువల్ అని ఒక చిన్న ఒక బుక్లెట్ మీకు వాళ్ళు ఇస్తారు ఆ యూసర్స్ మ్యానువల్ ఏంటంటే ఈ ప్రోడక్ట్ సృష్టించినటువంటి వ్యక్తి ద ద కంపెనీ నీకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఎలా దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఈ ప్రోడక్ట్ని ఎలా వాడాలి దీన్ని ఈ ప్రోడక్ట్కి ఏమైనా ట్రబుల్స్ వస్తాయి టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి నీకు ఎన్ని సంబస దీనికి వారంటీలు గ్యారంటీలు ఉన్నాయి ఇటువంటి అన్ని విషయాలు నీకు రాసి పెట్టినటువంటి ఒక బుక్లెట్ మీకు ఇస్తారు ఒక ప్యాంప్లెట్ మీకు ఇస్తారు అందులో రాయబడినట్లుగా కరెక్ట్గా ఈ వస్తువుని మీరు వాడుకుంటే అది దీర్ఘకాల సర్వీస్ మీకు ఇస్తూ ఉంటుంది మీకు దీనివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మీ జీవితాన్ని ఇంకా కొద్దిగా మంచిగా సంతోషంగా ఈజీగా నడిపించటానికి ఇవి మీకు సహాయపడుతూ ఉన్నాయి అది పట్టించుకోకపోతే ఇప్పుడులరా నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడుకుంటే ఏ వస్తువు అయినా ఎంత ఖరీదైనా అది త్వరగా పాడైపోతుంది మీకు ఎక్కువగా సర్వీస్ దానివల్ల నీకు దొరకదు బయట కొనుక్కున్నటువంటి నమ మాత్రమైన కొన్ని వస్తువులే మనం అంత జాగ్రత్తగా వాడుతూ ఉన్నామంటే ప్రిపిల్లరా మనుషులు సృష్టించిన వాడు దేవుడే ఈరోజు గమనించండి దేవుడు మట్టితో మనిషిని సృష్టించి మూ గ్రంథములో ప్రాణవాయువు జీవం కలవడగా చేసిన మనిషిని గురించి చదవటానికి ఎన్ని వందల వందల కోట్ల కోట్ల మంది డాక్టర్లు ఉన్నారు కంటికి ఒక డాక్టరు చెవుకి ఒక డాక్టరు గుంటెకి ఒక డాక్టరు తలకి ఒక డాక్టరు ఏమొకలకి ఒక డాక్టరు చర్మ మనకి ఇంకా ఒక డాక్టరు ఇంతమంది డాక్టర్లు మనిషిని కింద మీద పెట్టి చదువుకున్నా ఎన్ని టెస్ట్లు చేసినా వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు మనిషి అంటే ఏంటి మనిషి బ్రతుకంటే ఏంటి అవయవాలు అంటే ఏంటి కొన్ని రోగాల ముందు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ముందు డాక్టర్ల చేతులు ఎత్తేసి నిస్సహాయ వస్తువులు ఉంటిపోతున్న పరిస్థితి అందువలన పట్లారా ఒక విషయం గమనించండి మనిషి ఎలా సంబంధం మెయింటైన్ చేయాలి మనిషి కుటుంబంలో ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి ఏది చెయ్యాలి ఏది చెయ్యకూడదు అన్ని విషయాలు బైబిల్ ద్వారా దేవుడు మనకు రాసిపెట్టి ఉన్నాడు ఈ బైబిలే మానవ జీవిత యూసర్స్ మ్యానువల్ ఈ బైబిలే కుటుంబ జీవిత యూసర్స్ మ్యానువల్ ఈ బైబిల్ చదువు చదువుకుంటూ బైబిల్లో దేవుడు రాసిపెట్టిన విషయాలు వాక్యాలు తెలుసుకుంటూ నీ సంబంధాలు మెయింటైన్ చేసుకుంటే నీ కుటుంబ జీవితం నీ కట్టుకుంటే రిలరా దేవుడు ఏర్పరచిన విధానానికి అనుకూలంగా నీ ముందుకు వెళ్తే నీ జీవితం సక్సెస్ అవుతుంది ఆశీర్వదగనగా మారుతూ ఉంటుంది దీవెనగా మారుతూ ఉంటుంది అన్ని సంబంధాలు కలిసి వస్తాయి ఫలిస్తాయి నీవు ఆనందమును అభ్యుదయమును సంతోషమును బడిగుదురు అని వాకింపలుగుతుంది బిడ్లరా మూడోది ఇంకొక విషయం నీకు ఆరోగ్యం బాగలేకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు నీకేమైనా కేసులు ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తావు నీకేమైనా లీగల్ సంబంధమైన ఇష్యూస్ ఉంటే నీవు లాయర్ దగ్గరికి వెళ్తారు బిడ్లరా ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్స్ కి లోక సంబంధ విషయాలు పరిష్కరించడానికి ఒక్కొక్క ఎక్స్పర్ట్స్ మీకు ఉన్నారు ఇల్లు కట్టాలంటే ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్తారు ప్రియులరా ఇటువంటి అన్ని రకాల కన్సల్టెన్సీస్ ప్రొఫెషనలిజం మీకు బయట ఉంది 
నా ప్రశ్న ఒకటే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీ స్పిరిచువల్ లైఫ్లో నీ కుటుంబ సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో నీకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆత్మీయ డాక్టర్ దగ్గరకే వెళ్ళాలి స్పిరిచువల్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆ డాక్టరే సంఘం మరి బిడ్డలారా ఆ డాక్టరే దేవుని సేవకులు బిడ్డలారా ఆ డాక్టర్లే సంఘ కాపురులు బిడ్డలారా అందువలన మనము కుటుంబ సంబంధాలు మెయింటైన్ చేసుకోవటానికి మన కుటుంబ సంబంధమైనటువంటి ఆ స్థిరత మెయింటైన్ చేసుకోవటానికి మనము చేయవలసినటువంటి సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి పని పిల్లరా మనుషులు కలిసి ఎక్కడ జీవించినా అక్కడ సమస్యలు మొదలవ్వటం సర్వసాధారణమే ఒక మాట చెప్పండి ప్రాబ్లమ్స్ సమస్యలు లేని కుటుంబం ఎక్కడ ఉంది ఏదైనా ఒక్క కుటుంబం మీరు చూపిస్తారా పలాన కుటుంబంలో ఏ ప్రాబ్లం లేదు పలాన వ్యక్తి ఇంట్లో ఏ ఎటువంటి సమస్య లేదు వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా జీవిస్తూ ఉన్న ఏదైనా ఒక్క కుటుంబం ఉంటే చెప్పండి ఒక్క కుటుంబం కూడా పర్ఫెక్ట్ గా లేదు పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్న ఒక్క తండ్రి లేడు పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్న ఒక్క తల్లి లేదు పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్న ఒక్క కుటుంబ సంబంధులమైనటువంటి కపుల్స్ లేరు ప్రియపడలారా పర్ఫెక్ట్ పిల్లలు లేరు పర్ఫెక్ట్ సమాజం లేదు అందువలన మీరు ఆరోగ్యం బాగలేకపోతే డాక్టర్ దగ్గరకు ఎలా వెళ్తారు లీగల్ ఇష్యూస్ ఉంటే లాయర్ దగ్గరకు ఎలా వెళ్తారు బిల్డింగ్ సంబంధమైన కట్టడాల సంబంధం అవసరమైతే ఇంజనీర్ దగ్గరకు ఎలా వెళ్తారు అలాగే నీ కుటుంబంలో ఆత్మీయ సంబంధమైన కుటుంబ సంబంధాల సంబంధమైన దేవునితో సంబంధమైన ఇష్యూస్ తప్పకుండా నీ ఇంట్లో పైకి వస్తాయి అటువంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మనం వెళ్ళవలసినటువంటి హాస్పిటలే సంఘం మనం వెళ్ళవలసినటువంటి డాక్టరే ప్రియులరా గురువులు దేవుని సేవకులు సేవకురాలు పాస్టర్లు సంఘక్క పొరులు వాళ్ళతో మనకి పిల్లరా ఈ ఒక్క రిలేషన్షిప్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి అలాంటి సంఘ కాపరులతో సంఘముతో దేవుని సమూహముతో మంచి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసుకున్న వ్యక్తులు వారి కుటుంబంలో కూడా మంచి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు దీని గురించి ఎంత చక్కగా పొడిత పౌరుగా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు వింతామా హెబ్రి రాసిన పత్రిక తీసుకుందాం హెబ్రి రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనం లెటర్ టు హీబ్రోస్ చాప్టర్ టెన్ వర్డ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది సంఘముతో ఎలా ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి దీని అవసరం ఎందుకు వచ్చింది విందామా సంఘ సమావేశములను మానుకొనుట కొందరుకు అలవాటుగా మారినప్పటికీ మనము మాత్రము ఆ సమావేశ మగుటను అలవాటును విడనాడక ప్రభువు దినము సమీపించుచున్నందున ఒకరిని ఒకరము మరింతగా ప్రోత్సహించుకుందము సంఖపరంగా సమావేశం ఒకటి కొంతమంది మానేస్తారు ఎందుకంటే చర్చ్కి వెళ్లకుండా ఉంటారు కొంతమంది గురువులని సంఘ కాపర్లను దేవుని సేవకులను సేవకులను కలవకుండా సంఘానికి చర్చ్కి వెళ్లకుండా కూడా కొంతమంది ఉంటారు అది వాళ్ళ కర్మ అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం అది వారి సమస్య పెట్టలారా కానీ ఇక్కడ పౌరు గారు ఏమంటున్నారు మీరు ఈ అలవాటు మానకుండా తరచుగా ప్రతి ఆదివారము తరచుగా ప్రతి సాబత్తు దినము మీరు సంఘానికి రండి సంఘములో సమావేశమై దేవుని స్థుతించి దేవుని ఆరాధించటానికి సంఘ మొత్తం ఒక రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసుకోవటానికి సంఘ కాపర్లతో పరామర్శించటానికి ప్రిలరా మన కుటుంబ సంబంధ రిలేషన్షిప్స్ అన్నీ కూడా సంఘానికి అనుకూలంగా మెయింటైన్ చేసుకోవటానికి చర్చ్కి రెండి సంఘమత్ రిలేషన్షిప్ పెట్టుకోండి అని పౌరు గారు మనల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటే ప్రియులరా కుటుంబ సంబంధాలు మెయింటైన్ చేసుకోవటానికి సంఘపరమైన సంబంధం ఆత్మీయ గురువుల సంబంధం స్పిరిచువల్ డాక్టర్స్తో ఉన్న సంబంధం చాలా చాలా అవసరమై ఉంటుంది Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Anduke devunatto sankhamutto devuna sevakulatto nee sambandham baagunde kachchidanga nenu ballagudi chepta mee intlo kuda mee sambandhalanni manchiga untayi. 
దేవుని ఆత్మలు సరిగా పాటించి నీవు దేవునితో సంబంధం సరిగా మెయింటైన్ చేసుకుంటే సంఘపరమైనటువంటి జీవితం మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటే తప్పకుండా మీ కుటుంబ సంబంధాలు కూడా చక్కగా దేవుడే సరిదత్తుకుని దేవుడే జ్ఞానమిచ్చి ఈ ఆపరేషన్ మానవులు అయిన బైబిల్లో ఆ రాసిపెట్టిన వాక్యము ద్వారా నిన్ను సరైన మార్గములో నడిపిస్తాడు దేవుడు నేను ఒక మంచి ఉదాహరణ బైబుల్ నుంచి తీసుకొస్తాను అది ప్రతి కుటుంబానికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వట్లారా ప్రియులారా ఇక్కడ సంకటన ఏంటంటే మీకు తెలుసు యాకోబు ఏ సావను మోసం చేసి తండ్రి దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదం కూడా తీసుకుని జ్యేష్ఠత్వం దొంగలించుకుని వాడు పారిపోయాడు ఇలా పారిపోయి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు వీడివీడిగా ఉండి మళ్ళీ వాళ్ళు ఇరువురు ఎలా మళ్ళీ కలుసుకున్నారో అన్నదమ్ముళ్ళు ఎలా వారి డిఫరెన్సెస్ పరిష్కరించుకున్నారో వారు ఇరువురు హత్తుకుంటూ ఏడుస్తూ ఒకరినొకరిని క్షమించి వారు కలిసి ఎలా వారి యొక్క జీవితం ముందుకు ప్రారంభించారో మనం ఆల్రెడీ నిన్న మొన్న ధ్యానించుకున్నాం బానొక్క మీతో ఈ విషయం పంచుకుని మాట్లాడింది ప్రియులరా అటు తర్వాత యాక్కోబ కుటుంబంలో ఒక ప్రాబ్లం ప్రారంభమైంది నేను చెప్పాను కదా సమస్యలు ప్రాబ్లమ్స్ లేని కుటుంబాలు లేవు యాకోబు దేవునికి ఆశీర్వాదం పొందినవాడే బేత వెళ్ళి దేవుని కలుసుకున్నవాడే అదన్నీ కరెక్టే కానీ యాక్కోబు ఫ్యామిలీలో ప్రియులరా ఒక ప్రాబ్లం ప్రారంభమైంది ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే యాక్కోబు కూతురు అయినటువంటి దీనా అని ఒక సహోదరిని ఇలా కొంతమంది రేపు చేసి ఆమెను పాడు చేశారు ఆమె ఒక ఇంట్లో ఒక గూఢారములో నివసిస్తూ ఉండగా ఆ స్థలములో ఉన్న కొంతమంది ఆమె మీద ఈ అత్యాచారానికి పాల్పడి ఆమెని బలాత్కారం చేసి ఆమెను పాడు చేశారు ఇది యాకోబు ఇంట్లో జరిగిన ఒక సంఘటన కూతురుని పాడు చేశారంటే కూతురుకి బలాత్కారం జరిగింది అంటే ఏ తండ్రి అని ఊరుకుంటారా అన్నదమ్ముళ్ళు ఊరుకుంటారా పిల్లరా అందువలన ఇక్కడ ఏం జరిగిందో ఒకసారి మనం విందామా ఆది గంట ముప్పై నాలుగు అధ్యాయంలో ముప్పై ముప్పై ఒకటి రెండు మనం విందామా యాకోబు షిమ్యోనుతో లేవితో మీరు నా మెడకు ఉరిత్రాడు తెచ్చి త్రీ పిల్లరా సిమియోను లేవి ఏం చేశారంటే వారి ఇద్దరు వెళ్ళి ఎవరైతే వాళ్ళ చెల్లిని బలాత్కారం చేశారో పాడు చేశారో వాళ్ళని వెళ్ళి చంపేశారు చూడండి చెల్లిని బలాత్కారం చేస్తే సొంత కడుపు తల్లి కడుపులో పుట్టి పెరిగినటువంటి సోదరికి అన్యాయం జరిగితే అన్నలిద్దరు పోయి సిమియోన్ అన్లేవి వెళ్ళి వాళ్ళని చంపేశారు దానివల్ల భయపడి యాక వండున్నారు మీరు నా మెడకి ఊరితాడు తెచ్చాడు ఓకే ఇంకా ముందుకు విందామా ఈ దేశీయులకు కణానీయులు పెరిసీయులు నాపై పగపోనున్నట్టు చేసి త్రి వాళ్ళు పగబట్టుకుంటూ ఇప్పుడు మా మీదకి వస్తారు మమ్మల్ని చంపేశారు నాశనం చేస్తారు తండ్రి భయం చూడండి యాక్కొబ భయం ఇంకా ముందుకు నాకున్న బలగము తక్కువ నాకున్న బలం తక్కువ వారు మందిని కూడా కట్టుకొని నా మీద పడిన నేను నా ఇంటి వారును నాశనమగుదుము కదా అనేను ప్రియరా యాకోబ్ భయపడుతూ ఆయన పిల్లలతో మాట్లాడుతున్న సంగతి అయితే సీమోనుతో లేవితో మాట్లాడుతున్న మాట ఓకే ఇప్పట్లారా అలా యాకోబు ఒక ప్రాబ్లమ్ లో ఉండగా ఈ కుటుంబ ప్రాబ్లం ని ఎవరు పరిష్కరించారు దేవుడే పరిష్కరిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు యాకోవతో ఏమంటున్నాడు విందామా ముప్పై ఐదు నుంచి తీస్తామా ముప్పై ఐదవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు విందామంటారా దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలు నాకు వెళ్ళి అచ్చట స్థిరపడము బిట్లారా బేతేలు అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు అన్న అయినటువంటి ఏ సావని భయపడి యాకోబు పారిపోతూ ఉండగా ఆయన రాత్రి వేళ ఒక రాయిని తలగడగా పెట్టి పడుకున్న ఒక స్థలమే బైతేల్ అక్కడ యాక్కో ఒక దర్శనం కలిగింది దేవుడు అతన్ని సందర్శించాడు దేవానుభవం యాక్కోబు కలిగిన స్థలమే బైతేల్ 
దేవుడు యాకోవును దీవించాడు ఆ స్థలములో అందుకే ఆయన పారిపోయే ముందు దేవానుగ్రహం పొందుకున్నాడు మళ్ళీ తిరిగి అన్న అయినట్టు ఏ స్థావన కలవటానికి వచ్చే ముందు కూడా బేతేలికి వెళ్ళి అక్కడ ఆయన బలిబేడ నిర్మించి యాకోబు బేతేలో ప్రార్థన చేసుకున్నారు ఇది దేవుని మందిరం తప్ప ఇది దైవ భవనం తప్ప మరి ఏది కూడా కాదు అని చెప్పి ఆయన రాళ్లను ప్రోగు చేసి ఆ స్థలానికి బేతలని అందుకే పేరు పెట్టాడు ఓకే అది దేవుని మందిరం కాబట్టి దేవుని సన్నిధి కాబట్టి యాకోబు ఇంట్లో కూతురుకి మానభంగం జరిగింది అన్నలు వెళ్ళి పక పట్టి చంపేశారు యాకోబ కుటుంబం పెద్ద ప్రాబ్లంలో ఉంటుంది భయపడుతూ ఉన్నారు ఈ కణానీయులు హిత్తీయులు వచ్చి వాళ్ళు నాశనం చేస్తారు పక తీరుస్తారని యాకోబ భయపడుతూ ఉండగా దేవుడైన యావే యాకోబుని బేతేలికి పిలుస్తూ ఉన్నాడు చర్చ్కి పిలుస్తూ ఉన్నాడు సంఘానికి పిలుస్తూ ఉన్నాడు దేవుని సన్నిధికి రమ్మంటున్నాడు ప్రాబ్లం పరిష్కరించడానికి మార్గం చూపిస్తా అంటూ ఉన్నాడు చూడండి ముందుకు చదువుతామా నీవు నీ సోదరుడు ఏసావు బారిన పడక తప్పించుకొని పారిపోవచ్చున్నప్పుడు నీకు ప్రత్యక్షమైన దేవునకు అక్కడ ఒక బలిపీఠమును నిర్మింపుము అనేను కావున యాకోబు ఇంటి వారితో తనతో ఉన్న వారితో మీ దగ్గర ఉన్న అన్య దేవత విగ్రహములను పారవేయుడు మిమ్మల్ని మీరు శుద్ధి చేసుకొని మైల బట్టలు మార్చుకొనుడు మనము బేతేలునకు వెళ్ళుదము ఇక్కట్లు చుట్టుముట్టిన నాడు నా మొరాలకించిన దేవునకు నేను వెళ్ళిన త్రోవ పొడుగున నన్ను వేయి కన్నులతో కాపాడిన దేవునకు ఒక బలిపీఠము నిర్మింతును అనేను బేతులకు యాకోబు దేవుని సన్నిధికి వచ్చాడు దేవుడే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని పరిష్కరించారు అంటే మీరు టైం ఉండే ఆ థర్టీ ఫైవ్ ఆ చాప్టర్ అంతా ముప్పై ఐదవ చాప్టర్ మీరు చదువుకోండి మనకి సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి అది మొత్తం చదవట్లా అనగా కుటుంబంలో అంత పెద్ద ప్రాబ్లము తలకెత్తినప్పుడు ప్రిపులరా అది పరిష్కరించే మార్గం చెప్పేది మనుషుల బుద్ధి కాదు మనుషుల ఆలోచన కాదు దేవుడే తన సన్నిధికి పిలిపించి దేవుడే యాక్కోబ కుటుంబంలో తలకెత్తిన ప్రాబ్లమ్స్ని పరిష్కరించారు ఎలా పరిష్కరించారు బలిబేడం కట్టి పాపములన్నీ కూడా కడిగి శుద్ధి చేసి అన్య దేవుళ్ళ నుంచి ప్రభాల నుంచి వాళ్ళని తొలగించి నిజమైనటువంటి దేవారాధనలో దేవుని యొక్క జ్ఞానం ఆయనకిచ్చి అన్ని సమస్యల నుంచి యాక్కోబుని కుటుంబాన్ని దేవుడు విడిపించారు ప్రియ సహోదర ప్రియ సహోదరి మీ కుటుంబంలో ఒక విషయం గమనించండి మీ కుటుంబంలో అమ్మమ్మ నాయనమ్మ తాతయ్యలు లేదా భార్య భర్తలు అన్నదమ్ములు తోడ్పుట్టువుల సంబంధమైన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మనం ఫస్ట్ వెళ్ళేది పోలీస్ స్టేషన్కి మనం ఫస్ట్ వెళ్ళేది ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి మనం ఫస్ట్ వెళ్ళేది మనకి ఎవరైతే విరోధులు శత్రువులు ఉన్నారో వారి సహాయం తీసుకోవటానికి కుటుంబం కూల్చేయటానికి కొంప ముగి మునిగి ముగించటానికి ఇప్పుడు మనుషులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అలాంటి మనుషుల బుద్ధి మనుషుల ఆలోచనతో ఇప్పుడు దేవుడు ప్రారంభించిన కుటుంబ వ్యవస్థను ఎవరు పరిష్కరించలేరు అందువలన ఒక విషయం గమనించండి ప్రియ బిళ్ళారా సంఘముతో కలిసి ఉండటము దేవుని సెవకులతో కలిసి ఉండటము దేవుని యొక్క ఆపరేషన్ మానవల్ అయిన బైబిల్ని ఆధారం చేసుకుంటూ ఉండటము దేవునితో వహించే సంబంధం మెయింటైన్ చేసుకోవటము కుటుంబ సంబంధాలు బాగా చేయటానికి అతి ప్రధానమైనటువంటి ఒక కార్యమే ఒక అంశమే అందులో బహుశా ఈ వాక్యం మీరు వింటూ ఉండగా మీ కుటుంబ సంబంధాలు బాగలేదా మీ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ శిథిలమై ఉన్నాయా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీకి కావలసినటువంటి నిజమైన సంబంధాలలో మీరు లేరా సోమవారం నుండి ఈ శుక్రవారం నాడు వరకు దేవుని సేవకులు బోధించిన బోధ కేవలం విని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోకుండా దానికి అనుకూలంగా జీవించాలనుకుంటున్నారా ప్రియులారా దేవుని ఆపరేషన్ మానవులైన బైబిల్ని పది ఆజ్ఞలను అనుసరించి జీవించండి దేవునితో ఒక మంచి సంబంధాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోండి 
సంఘమతో కలిసి దేవుని ఆరాధించండి ఆత్మీయ డాక్టర్లైన ఆత్మీయ గురువులైనటువంటి సంఘ కాపరులకి ప్రిలరా దగ్గర ఉండి వారిని పరామర్శించి ప్రిలరా మీ సమస్యలను పరిష్కరించుకోండి ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులు బైబిల్ ని మనం ఇంకొక ముందు లోతుకు మనం తీసుకుంటే కుటుంబ సంబంధమైన ఏ రిలేషన్షిప్ దేవుని కంటే ముఖ్యమైనది కాదు ఈ ఒక అంశము మీరు చెవిలోకి మీరు వినాలి ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకుంటే వెరీ గుడ్ అమ్మమ్మ నాయనమ్మలు తాతయ్యలు ముఖ్యమే భార్య భర్తలు ముఖ్యమే తోడ్పట్టువులు ముఖ్యమే పిల్లలు ముఖ్యమే రక్త సంబంధికులు మనకు కావాలి వెరీ గుడ్ కానీ బైబిల్ తెలియజేసిన విషయం ఏంటంటే రక్త సంబంధికులు మీ ఓన్ కుటుంబ సభ్యులు దేవుని కంటే ముఖ్యమైనటువంటి సంబంధికులు కాదు విచ్ మీన్స్ దేవుని విషయంలో నీ సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుని మార్గములో అమ్మ నాన్న రక్త సంబంధికులు ఈ రిలేషన్షిప్స్ దేవుని కంటే ముఖ్యమైనది కాదు ఏ ఇంట్లో అయితే ఏ కుటుంబములో అయితే కుటుంబ సభ్యుల సంబంధాలని దేవుని కంటే ముందు ప్రదేశిస్తే దేవుని కంటే ప్రాముఖ్యత ఇస్తే ప్రిమిలరా ఆ కుటుంబంలో సమస్యలు తప్పవు which means what is first has to be first what has to be second has to be second modatiga sthanamu position pramukyata ivvalasinadi neeku devunatho unna sambandhaniki rendava pramukyata vastu undundi neeku kutumba sabbulatho unnatundi pramukyata bible chakkati answer isthu untundi pitlara idi benefar padishtichinatundi oka krama shikshana gaani oka importance ekkuva takkuva kaadu bible telavisthu untundi teesukunda matthew swartha pitlara 10th adhyayamu ముప్పై ఏడు వచనం తీసుకుందాం గోస్ఫుల్ ఆఫ్ మాథ్యూ చాప్టర్ టెన్ వర్డ్స్ థర్టీ సెవెన్ మనం ఒకసారి విందామా తన తండ్రిని గాని తన తండ్రిని గాని తల్లిని గాని నాకంటే మిన్నగా ప్రేమించువాడు నాకు యోగ్యుడు కాడు తన కుమారుని గాని కుమార్తెను గాని నాకంటే మిన్నగా ప్రేమించువాడు నాకు యోగ్యుడు కాడు Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Devani kante, Devani vishyala kante, Devani vakyam kante, Devani aknala kante, Thallini, Thandrini, Kumarthanu, Kumarudunu, Prilara, Bharini, Bharthani, Preminchu vadu, Naka yogudu kaadu. Yudhu kande, Madatti yakna palukutundi prilara, Ni yave devudu nene. నేను తప్ప మీకు మరొక దేవుడు లేడు దేవుని స్థానములో రా ఇంకొక మనిషిని మనం ప్రతిష్ఠించవద్దు దేవునికి సరిసమానుడై ఈ ప్రపంచములో నీ ఇంట్లో ఏ ఒక్కడు కూడా మీకు ఉండరాదు ఇది దేవుని ఆజ్ఞ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదర ఇది ప్రతి కుటుంబ సభ్యులు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సినటువంటి ఒక విషయమే దేవునితో ఈక్వల్ గా దేవునితో సరసమానమైన ఏ ఒక్క వ్యక్తి ఉండరాదు దేవుని కంటే ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి ఎవరు కూడా మీ ఇంట్లో మీ లైఫ్ లో కూడా ఉండరాదు నీవు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఒక మనిషిని దేవునితో సరసమానుడుగా ప్రతిష్ఠిస్తే దేవుని కంటే ముఖ్యమే అని నువ్వు అనుకుంటే ఆ రోజు ఎప్పుడారా నీవు దేవుని ఎదుట పాపం చేసేవాడు అవుతావు నీకు సమస్యలు తప్పవు అందువల్ల కుటుంబ సంబంధాల కంటే రక్త సంబంధికుల కంటే ఒక్క అడుగు పైన దేవునికి మీ కుటుంబములో నీ రిలేషన్షిప్లో మొదటి స్థానం ఇవ్వటం అన్ని సంబంధాలు సరిగా ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి అన్ని సంబంధాల వల్ల నీకు ప్రాబ్లమ్స్ కలగకుండా ఉండటానికి అన్నీ కూడా చక్కగా ముందుకు జరగటానికి మీకు అవసరము ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ఇంకొక కడుగు మన లోతుగా వెళ్తే ప్రియవాళ్ళారా కుటుంబములో పిల్లలు కానీ అన్నదమ్ముళ్ళు కానీ అక్కచ్చెల్లు కానీ లేదా కుటుంబ సభ్యులలో ఎవరైనా దేవుని ఆకలి పాటించటం లేదు అని తెలిస్తే 
దేవుని క్రమశిక్షణలో నడవటం లేదు అని తెలిస్తే పాప జీవితం కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అని తెలిస్తే ప్రియులారా అక్కడ ఎటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు నోరు మూసుకొని కూర్చోది లేదు దేవుని మార్గములో దేవుని క్రమశిక్షణలో కుటుంబ సంబంధాలని అమర్చుకోవటము కావలసినటువంటి క్రమశిక్షణలో వారి నడిపియటము ప్రియులారా ఇంటి పెద్దల బాధ్యత అలా చేయకపోతే జరగకపోతే ప్రియులారా నీవు కుటుంబంలో ఎంత పెద్ద సంబంధం కలిగి ఉన్నా లోక సంబంధం అని ఏది కలిగి ఉన్నా కూడా నీవు దేవుని శిక్ష వలన సర్వనాశనం అవుతారు నీ కొంప కూలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది విచ్ మీన్స్ పది యాజ్ఞలు కంపల్సరీ కుటుంబ సభలు పాటించాలి దేవుని మార్గంలో కుటుంబ సభలు నడవాలి తప్పు జరుగుతూ ఉంది పొరపాటు జరుగుతూనే ఉన్నాయి పాపములో ఉన్నారు పిల్లలు కుటుంబ సభ్యులు తెలిస్తే అక్కడ ప్రేమ లేదు దోమ లేదు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా ఎందుకంటే అది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ నేను బైబుల్ నుంచి ఇంకొక సంకటం తీసుకువస్తాం ఏలీ కుటుంబానికి ఏం జరిగింది ప్రియులారా ఏలీ ఒకవైపు దేవుని సేవకుడే ఆయన దేవాలయములో సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు హోఫ్నీ ఫెనహాస్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఏలీకి ఉన్నారు కానీ దేవాలయంలోనే దేవుని మందిరములోనే ప్రియులారా వారు తప్పు చేస్తూ ఉన్నారు పాపం చేస్తూ ఉన్నారు అపవిత్రమైన కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు దీని గురించి చక్క వాకింగ్ పలుకుతూ ఉంటుంది మొదటి సాముల గ్రంథము రెండవ అధ్యయనం తీసుకుంటాం పన్నెండు మనము పదిహేడు రెండు తీసుకున్న ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా ఫస్ట్ సాముల్ చాప్టర్ టూ తీసుకుందామా 12 and uh, 17 చూద్దాం ఏలి కుమారులు పరమ దుర్మార్గులు వారు యావేనో లెక్క చేసేడు వారు కారు 13 కూడా ఎవరైనా బలి అర్పించుటకు శిలోకు వచ్చిన ఎడల యాజకుని పనివాడు మూడు చీలికల పెద్ద గరిటను చేతబట్టి మాంసములు వండు చోటికి వచ్చును ప్రియులారా మీరు టైం ఉండే అది మీ తర్వాత చదువుకోండి ఎలా దేవుని లెక్క చేయకుండా దేవుని గుడి లెక్క చేయకుండా ఎటువంటి పవిత్రత లేకుండా దైవ భయం లేకుండా లేవి ఏలి కుమారులు చేస్తూ ఉన్నారో చదువుతాం ఇంకా పదిహేడవ వచ్చిన ఈ రీతిని యాజకులు యావే ఎదుట బహుగా పాపము మూటగట్టుకొని రే వారి వలన యావేకు సమర్పించు బలికి గౌరవం కూడా పోయేను చూడండి దేవుని ఎదుట పాప మూటగట్టుకున్నారు బలులకు ఉన్నటువంటి గౌరవం కూడా పోయింది దైవ భక్తికి ఆటంకంగా మారారు ఈ హోఫ్ని ఫినహాసని ఏలి కుమారులు ఓకే మళ్ళీ ముందుకు వెళ్తామా ఇరవై రెండవ వచనం ఏలి అప్పటికే ముదివొగ్గు అతడు తన కుమారులు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకు చేయి దుష్కార్యములను గూర్చి వినెను వారు ప్రభు దర్శనము లభించు గుడారపు గుమ్మము వద్ద పరిచర్య చేయు పనికత్తెలను కూడిరనియు తెలుసుకొనెను ప్రిపులరా దేవాలయములు పరిశుద్ధ దేవుని మందిరములోని పనివాళ్లతో అర్చకులతో ప్రియులారా అక్కడ వచ్చినటువంటి సేవకులతో కూడి తప్పు చేసినటువంటి జీవిత దుర్మార్గులుగా మారారు ఈ ఏలి కుమారులు ఓకే కానీ ప్రియులరా దేవుని విషయములో నిర్లక్ష్యం చేసినటువంటి ఏలి కుటుంబానికి ఏం జరిగిందో దేవుడు ఎలా శిక్ష విధించారో అని మనం చదువుతూ ఉన్నాము మొదటి సామ్య గ్రంథం మూడవ అధ్యయనం తీసుకున్న బిడ్డారా అక్కడ పదమూడవ వచ్చిన ఫస్ట్ సామ్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ థర్టీన్ విందామా నేను ఏలి కుటుంబమును చాలా కాలము వరకు శపించితినని తెలియజేయము తన కుమారులు ఇద్దరును దేవుని నిందించుచున్నారని ఎరిగియు అతడు మందలింపడయ్యను Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Prebula ra Kumarlu Devunni Dooshishtu Unnaru Vani Telisiyo Goda Tandrina Yeheli Varani Mandalin Chiledu Gavati Samuel Pravakta Dwara Devudu Sandeshani Pampishtu Unnaru Yeheli Kuttumpani Devudu Shikshinchar మీకు తెలుసు ఫిలిస్టీన్కి విరుద్ధమైనటువంటి యుద్ధములో హాఫ్ని ఫెనహాస్ ఇద్దరు చనిపోయారు కుమారులు ఇద్దరు శత్రువుల చేత చంపబడ్డారనే వార్త విని ఏలి ముసలి వయసులో 
కూర్చు మీద కూర్చు ఉండగా వెనక్కి పడి మెడ విరిగి చచ్చును అని వాకింప పలుకుతుంది కుటుంబము లోపలారా వారసత్వం లేకుండా పోయింది ఏలితో పాటు తన ఇద్దరు కుమారులతో పాటు ఆ కుటుంబానికి యాచరిక గౌరవం పోయింది పదవి కూడా పోయింది ప్రియులారా వారికి కంప్లీట్లీ దేవుని సన్నిధిలో ఉండటానికి ఇంకా ఒక్క హెయిర్ కూడా లేకుండా పోయింది ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులరా మన ఇప్పుడు ధ్యానస్తుని వచ్చినటువంటి అంశం ఏంటంటే మన ఈ రిలేషన్షిప్ దేవునితో ఉన్న సంబంధాన్ని కరెక్ట్గా సరిగా మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటే మీ అన్ని సంబంధాలు బాగుపడతాయి అన్ని సంబంధాలు లోపలరా దాన్ని ప్రభావం మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ సంబంధం సరిగా లేకపోతే ఈ ఒకే ఒక సంబంధం బాగలేకపోతే నీ కుటుంబంలో ఉన్న ఏ సంబంధం కూడా బాగుండదు అందువలన మీ ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవునితో సంబంధం బాగా చేసుకోవటం సంఘమతో ఉన్న రిలేషన్షిప్ బాగా చేసుకోవటము దేవుని మార్గములో దేవుని వాక్యాన్ని పాటిస్తూ ముందుకు జీవించటము లేదా నీ కుటుంబ సుస్థిరతకి మీ కుటుంబ ఎదుగుదలకి మీరు ఆనందము సంతోషముంది కుటుంబంలో జీవించటానికి అది అత్యవసరమై ఉన్నది చెప్పండి దేవవర ప్రసాదం చేతాన మరి అమ్మ వందనము ఏలిన వారి మీతో ఉన్నారు శ్రీలలు ఆశీర్వదింపబడిన వారి మీరే మీ గర్భాబలముకు చేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగనే పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత పాపాత్మలమైండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయం ప్రార్థించండి ఆమెన్ ప్రియులరా యేసు క్రీస్తుంద జ్ఞానస్థానం పొందినటువంటి మనమందరం మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ మాత్రం కాదు మన సంఘములో సమాజములో ఉన్న జ్ఞానస్థానం పొంది యేసు క్రీస్ రక్షకుడుకు అంగీకరించి వారందరూ కూడా దేవుని బిడ్డలే అలా దేవుని బిడ్డలు కలిసి జీవిస్తున్నటువంటి కుటుంబాలు ప్రియులరా దేవుని అందు సాక్షిగా జీవించవలసిన ఒక బాధ్యత మనకుంటుంది అందువలన చూడండి ఎవ్రీ కుటుంబం ప్రతి కుటుంబము ఈ భువి అందలి మన జీవిత యాత్ర ముగించి మనము మళ్ళీ ఒకే సంఘంగా ఒకే ఫ్యామిలీగా ఒకే కుటుంబ సభ్యులుగా దేవుని అందు మనం కలవటానికి ఆ నిరీక్షణ కలిగి ఉంటున్న వాళ్ళమే ఇలా అనుకోవద్దు నేను కేవలం నా కుటుంబము నా సంబంధము నా రిలేషన్షిప్ మాత్రం నాకు చాలు ఎందుకు పిల్లరా ఈ సం ఈ యొక్క రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం మనకు అవసరం అంటే మన క్రైస్తవ జీవితము ఈ భూమిలో అయిపోయేది కాదు ఆరడుగడ మట్టిలో మట్టిలో కలిసిపోయేది కాదు మనకు మరణానంతరం దేవునితో కలిసి సకల దేవుని బిడ్డలతో కలిసి ఒక జీవితం ఉంది అనేటువంటి ఒక నిరీక్షణ మనం కలిగి ఉంటున్నాం ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రిక తీసుకుందామా చాప్టర్ త్రీ వర్డ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం తీసుకున్న పదిహేను వచ్చిన దివి అందలి భువి అందలి ప్రతి కుటుంబము తన నిజమైన నామమును ఆ తండ్రి నుండి ఏ పొందుచున్నది ప్రియులారా ఆ తండ్రి నుంచి ఏ నిజమైన నామం పొందుకున్న దివి అందలి భువి అందలి ప్రజలందరూ కూడా పరలోకములో ఆయన్ని కలుసుకొని ఒక రోజు ఒక దినం రాబోతుంది కాబట్టి మనము ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నటువంటి ఈ ఆత్మీయ సంబంధాన్ని బట్టి ప్రియులారా మనము పరలోకములు దేవుని సన్నిధులు కూడా ఆ సంఘములో కలిసి ఉంటున్నాం అందువలన ప్రియులారా నేను చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క సందేశాన్ని నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవునితో ఉన్న సంబంధాన్ని ఫస్ట్ మెయింటైన్ చేయండి బాగా చేయండి ఆజ్ఞలు పాటించండి బైబిళ్లే మీ జీవిత మార్గానికి మీకు దారి చూపరి రెండవదిగా సంఘముతో రిలేషన్షిప్ బాగా చేయండి మెయింటైన్ చేయండి సంఘ కాపురులతో సేవకులతో సేవకురాలతో ఆ ఆత్మీయ సంబంధాన్ని మెయింటైన్ చేయండి బట్లారా అది చక్కగా బాగుంటే నీ కుటుంబ సభ్యులతో నాటి సంబంధాలు తప్పకుండా బాగుంటాయి అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్న సంబంధం దేవునితో ఉన్న సంబంధం కంటే గొప్పది కాదు ప్రాముఖ్యమైనది కూడా కాదు కుటుంబ సభ్యులు తప్పు చేస్తే దేవునికి విరుద్ధంగా 
ఆజ్ఞలు పాటించుకోకుండా పాపములు జీవిస్తూ ఉండే వారిని క్రమశిక్షకి గురి చేయటము సర్దొత్తుకోవటము ప్రజల దిద్దుకోవటము ఇంటి పెద్దల బాధ్యత ఇది కూడా కుటుంబ సంబంధాలు మెయింటైన్ చేయటములో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక అంశమే ఈ దిద్దుపాటు చేయకపోతే నీ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా ఒక్కడు వలన నీ కుటుంబం సర్వనాశనం అయిపోతుంది బిడ్లారా కుటుంబంలో సమస్యలు పైకి రావటానికి కుటుంబ నాశనం అవటానికి అందరూ సమస్యలు చిక్కుకున్న అవసరము లేదు కుటుంబంలో ఒక్కడు ఒక్క సమస్యలో చిక్కుకుంటే చాలు నీ కుటుంబంలో సమస్యలు అవటానికి ఒక్కడు చాలు అందువలన బిడ్లారా కుటుంబంతో ఉన్న సంబంధాలు మెయింటైన్ చేసుకోవటానికి ఈ క్రమశిక్షణలో మీ కుటుంబ సభ నడిపించటం చాలా అవసరం అందువలన పెద్దలకి దేవుడ బాధ్యత ఇచ్చి ఉన్నారు ఈ రిలేషన్షిప్ని కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ముందుకు రావటానికి ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం ఆ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఇలా అన్ని సంబంధాలు బాగుంటాయి నీవు సంతోషమును ఆనందమును పడగుదురు నీవు నీ కుటుంబ సభ్యులతో ఈ రిలేషన్షిప్ బాగా చేసుకుంటూ మంచి బాడీ మైండ్ అండ్ స్పిరిట్ ప్రశాంతత సంతోషమును ఆనందమును మీరు అనుభవిస్తారు నేను ఈ వాక్య పరి ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉన్నాను సాయంకాలం ఆరు గంటలకి బిడ్డలారా అభిషేక పరిశుద్ దివ్య బలి పూజ మనకుంటుంది ఏడు గంటలకి ప్రత్యేకమైన కుటుంబ అభిషేక దివ్య సప్రసాద ఆరాధన కూడా ఉంటుంది ఒక నిమిషం ప్రార్థిద్దాం ప్రభు అయిన దేవ మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి స్తోత్రం ఈ సెప్టెంబర్ నెల కుటుంబ సంబంధాలు ధ్యాన వడకములో పాల్గొనడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం దేవ ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన బిడ్డలు ఒక్కొక్కరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నామయ్యా నీతో సంబంధం బాగా చేయటానికి నీవిచ్చిన ఆజ్ఞలు పాటించటానికి సంఘముతో ఒక మంచి సహవాసం కలిసి ఉండటానికి ప్రభువ క్రమశిక్షణ కుటుంబంలో అలవరచుకోవటానికి ఈ బిడ్డలకి జ్ఞానమిచ్చి నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా ఏలి కుటుంబంలాగా పతనమైపోకుండా యాక్కోవ కుటుంబాన్ని సమస్యలు దీవించి ఆశీర్వదించి సమస్యల నుంచి బయటపడే మార్గాన్ని చూపించి లేవను తిన్నట్లుగా ఈ బిడ్డల్ని కూడా నీవు చేయబట్టి నడిపించమని బానాథుని యేసుకృతి పరిశుద్ధనామములు అడిగి వేడుకొనిచున్నాం తండ్రి గాడ్ బ్లెస్ ఇవ్వడలారా సాయంకాలం ఆరు గంటలకు కలుస్తాం హావ్ ఏ వండర్ఫుల్ డే